ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు మదనపల్లి శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుడికి ఘనంగా తిరుపోవాడ సేవ గోవిందనామ స్మరణతో స్వామివారి వైభవాన్ని తిలకించిన భక్తకోటి జలపాత ధారలతో శోభిల్లుతున్న గంగాధరుడి నిలయం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో భక్తుల ఆధ్యాత్మిక పరవస శ్రావణ మాస పూజలతో కలకలలాడుతున్న ఆలయాలు భాగ్యనగరంలో కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్లకు మహిళల నీరాజనం నిత్యం గోవింద నామామృతంతో పులకించే పావన ప్రదేశం తిరుపతిలోని అలిపిరి పాదాల మండపం ప్రత్యేక కథనం చిత్తూరు జిల్లా మదనపల్లిలోని శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తిరుపోవాడ సేవ భక్తుల సభరితంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలను సర్వాంగ శోభితంగా ఉత్సవ పీఠంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం షోడసోపచారాలు పూర్తి చేసి మంగళహారతులు అందజేశారు ఆపై భక్తుల గోవిందనామ స్మరణ నడుమ పులిహోర రాసిని స్వామివారి ముందు నివేదన చేసి వైభవపేతంగా తిరుపోవాడ సేవ నిర్వహించారు ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతిలోని ప్రముఖ శైవక్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామివారి ఆలయ ప్రాంగణంలో శేషాచల సానువుల నుంచి జాలువారుతున్న జలధార కనువింద చేస్తోంది గత రెండు రోజులుగా తిరుమల తిరుపతి ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఈ జలధార ఉవ్విత్తున ఎగసిపడుతోంది భక్తులు కపిలతీర్థానికి చేరుకుని ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని వీక్షించి తన్మయులవుతున్నారు పలువురు భక్తులు జలధార కింద పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ఆలయంలోని కామాక్షి సమేత శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని పునీతులవుతున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురం జై గణేశ ఆలయంలో భక్తులు గణపతి దీక్షమాలలను భక్తి ప్రపతులతో స్వీకరించారు ఏటా వినాయక చవితికి ముందు భక్తులు స్వామివారి మాలను స్వీకరించి గణేశ నవరాత్రుల అనంతరం మాల సమర్పణ చేయడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో గర్భాలయంలోని స్వామివారి దివ్యమంగళ మూర్తికి అర్చకులు పంచామృతాలతో శ్రద్ధగా అభిషేక సేవ జరిపారు ఆపై ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి భక్తుల చేత గణేశమాల స్వీకారణోత్సవాన్ని పూర్తి చేయించారు విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేటలోని శ్రీ దుర్గాలమ్మ చెట్టులో కొలువైన స్వయంభూ గణపతికి రాట మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు కోరిన కోరికలు తీర్చే గణపతిగా స్వామివారు ఈ ప్రాంతవాసుల నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నారు ఏటా వినాయక చవితికి ముందు వచ్చే శ్రావణ బుధవారం రోజు రాట మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం ఆనవైతే ఈ సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున స్వామివారి ఆలయానికి చేరుకున్న భక్తులు పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించిన రాటను స్వామివారి సన్నిధిలో ప్రతిష్ఠించి శాస్త్రోక్తంగా సంకల్ప పూజలను పూర్తి చేసి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలతో స్వామివారిని పూజించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఇక జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి సహస్ర వడ పూజ మనోహరంగా జరిగింది అంజనీ సుతుడిని వడలతో సేవిస్తే కార్యసిద్ధి కలుగుతుందని ఐతిహ్యం ఇందులో భాగంగా స్వామివారి స్వయంభూ మూర్తిని నాగవల్లి దళాలు వడమాలలతో అలంకరించి అష్టోత్తర పూజలు చేశారు ఆపై ఆంజనేయ స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి సహస్ర వడలతో పూజాధికారులు నిర్వహించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు అనంతపురం జిల్లా పామిడిలోని శ్రీ దత్త మహాయోగ పీఠంలో సంకటహర చతుర్థి పూజలను భక్తి ప్రపత్తులతో నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా విఘ్నాధిపతి వినాయకుడికి పసుపు కుంకుమ చందనాది పరిమళాలతో అభిషేకాన్ని నేత్రపర్వంగా జరిపారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేక సేవలో పాల్గొని స్వామివారి దివ్య దర్శనంతో పులకించారు అభిషేకానంతరం మంగళకరంగా స్వామివారిని కొలువు తీర్చి మహానివేదనలు సమర్పించారు ఇక హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ లోని శృంగేరి శంకర మఠం శ్రీ కనకదుర్గ నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయం భక్త శోభితంగా కనువింది చేసింది శ్రావణ మాస పూజలు భక్తుల శుభ్రతంగా జరిగాయి మహిళలు సంప్రదాయ వస్త్రధారణలతో అమ్మవార్ల సన్నిధిలో పసుపు గౌరమ్మను కొలువు తీర్చి కుంకుమార్చనలతో సేవించారు 
ఆపై దీపహారతులతో అమ్మవారులకు ప్రణమిల్లి లలిత సహస్రనామాది స్తోత్ర పారాయణాదులతో సేవించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి శ్రావణ మాసం బుధవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారిని పలు రకాల పుష్పమాలలతో వెండిపీఠంపై దివ్యంగా కొలువు తీర్చి నివేదనలు కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు ఇక హిమాయత్ నగర్ లిబర్టీలోని తిరునిలయంలో ధన్వంతరి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో లోక కళ్యాణార్థం శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలను నవరత్న శోభితంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అనంతరం ఆగమోక్తంగా భువనైక చక్రవర్తికి ఉభయ దేవేరులకు కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి మహామంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు భక్తులు గోవింద నామస్మరణ చేస్తూ దేవదేవుడి ఉత్సవ వైభవాన్ని తిలకించి పులకించారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలోని శ్రీ సూర్యగిరి ఎల్లమ్మ సన్నిధిలో అమ్మవారి కళ్యాణం కమనీయంగా జరిగింది భక్తులే స్వయంగా అమ్మవారి మూలమూర్తికి విశేష పూజలు నిర్వహించి నివేదనలు సమర్పించారు ఆపై కళ్యాణ వేదికపై శ్రీ జమదగ్ని మహర్షికి రేణుకాదేవికి సంప్రదాయ రీతిలో కళ్యాణం జరిపి మంగళ హారతులు అందజేసి పునీతులయ్యారు నారాయణపేట జిల్లా తోగాపూర్లోని శ్రీ పందిరి హనుమాన్ మందిరం జాతరతో కళకళ్లాడింది భక్తులు సకుటుంబ సమేతంగా వివిధ వాహనాలతో పందిరి హనుమాన్ దర్శనానికి తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు మొక్కులతో స్వామివారిని సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలు పండ్ల రసాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం పుష్పమాలలు చందనాది పరిమళాలను సమర్పించి కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు తిరుమల శ్రీవారి దర్శనం ఎన్నో జన్మల పుణ్యఫలం దర్శన భాగ్యం చేతనే సర్వ సౌఖ్యాలను ఒసగే దేవదేవుడిని సేవించడానికి భక్తులు నిత్యం వేలాదిగా తిరుమల చేరుకుంటారు ఆపద మొక్కలువాడిగా పూజలు అందుకునే ఏడుకొండల వాడిని దర్శించుకోవడానికి అలిపిరి సోపాన మార్గం గుండా అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలి వస్తున్నారు ఈ మార్గంలో టీటీడీ భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా సౌకర్యాలను పెంపొందించి శ్రీవారిని ప్రశాంతంగా దర్శించుకునేలా చర్యలు తీసుకుంది ఈ సందర్భంగా అలిపిరి పుణ్యధామంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న విశేష కథనం నిత్యం అక్కడ భక్తుల సందడి దర్శనమిస్తుంది గోవింద నామస్మరణలు మార్బ్రోగుతాయి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యం వెల్లి విరుస్తోంది ఎందరో రాజులు చక్రవర్తులు భక్తాగ్రేసరలు నడయాడిన పుణ్యధామం ఈ పవిత్ర ప్రదేశం అదెక్కడో అనుకుంటున్నారా శ్రీవారి దర్శనానికి నడిచి వెళ్లే మార్గాలలో ప్రాచీనమైనదిగా ప్రసిద్ధి చెందిన అలిపిరి సోపాన మార్గం తొలి గడప అలిపిరి పుణ్యధామం అదే నేడు అలిపిరి పాదాల మండపంగా పిలుచుకునే ఈ మార్గాన్నే తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి నడిచి వెళ్లే భక్తులు అధిక శాతం మంది పయనిస్తున్నారు అతి పురాతన మార్గంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ సోపాన మార్గంలో టీటీడి భక్తుల సౌకర్యం కోసం ఎన్నో సదుపాయాలు కల్పించింది అడుగడుగున గోవింద నామస్మరణతో మార్మరోగే ఈ దారి పలు ఆలయాలకు మరెన్నో పురాణ ఇతిహాసాలకు వేదికగా నిలుస్తోంది శ్రీవారి పాదాల మండపం ఉన్న ఈ ప్రదేశంలోనే భగవద్ రామానుజాచార్యులకు ఆయన మేనమామ తిరుమల తొలి పౌరుడైన తిరుమల నంబి రామాయణ రహస్యాలను బోధించినట్లు శాసనాలు తెలియచేస్తున్నాయి శ్రీవారిని వేల సంకీర్తనలతో అర్చించిన తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు కన్నడ భక్త శ్రేష్ఠులు పురంధరదాసు లాంటి వారెందరో అలిపిరి సోపాన మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకుని శ్రీవారిని సేవించి పునీతులయ్యారు అలిపిరి సోపాన మార్గంలో తొలిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చేది అంజలి ఘటిస్తున్న గరుడాల్వార్ భారీ విగ్రహం సదా శ్రీవారి సేవకు సిద్ధంగా ఉండే వైనతీడి మనోహర మూర్తి భక్తుల్లో భక్తి చైతన్యాన్ని పెంపొందిస్తుంటుంది ఈ విగ్రహం నుంచే అలిపిరి సోపాన మార్గం మెట్లదారి ప్రారంభమవుతుంది పవిత్రమైన మెట్ల వద్ద కొబ్బరికాయలు కొట్టి కర్పూరహారతులు సమర్పించి సాష్టాంగ నమస్కారంతో భక్తులు తమ తిరుమల యాత్రను ప్రారంభిస్తారు ఆ ముందే ఉన్న శ్రీవారి పాదాల మండపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి కనులారా దర్శించుకున్న భక్తులు స్వామివారి పాదాలను శిరస్సుపై ధరించి ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కుకోవడం ఆనవాయితీ ఆ పక్కనే ఉన్న శ్రీ లక్ష్మీ నారాయణ స్వామివారి ఆలయాన్ని పదహారవ శతాబ్దంలో సాలువ నరసింహరాయులు నిర్మించినట్లు చరిత్ర మెట్ల మార్గంలో పయనించే భక్తులకు అలిపిరి పాదాల మండపం దాటగానే స్వాగతం పలుకుతూ శిల్ప శోభితంగా దర్శనమిచ్చే 
ఎత్తైన రాజగోపురాన్ని పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో టీటీడీ జీర్ణోద్ధరణ చేసింది నేడు అలిపిరి సోపాన మార్గం దారి పొడవునా భక్తుల సౌకర్యార్థం జలప్రసాదం ప్రథమ చికిత్సా కేంద్రాలు ఇతర సదుపాయాలను విస్తృతంగా కల్పించింది టీటీడీ ఈ సౌకర్యాల వల్ల భక్తులు ఎంతో సునాయాసంగా నడక మార్గంలో తిరుమల చేరుకొని శ్రీవారిని దర్శించుకొని ఆనంద పరవసులవుతున్నారు శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ అన్ని దానాలలో అన్నదానం విన్న తిరుమలకు లక్షలాదిగా తరలి వచ్చే భక్తులకు శ్రీవారి అన్న ప్రసాదం పేరిట ఉచిత భోజనాన్ని చక్కని సదుపాయాలతో నిత్యం అందిస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర నిత్యాన్న ప్రసాదం ట్రస్ట్ పేరుతో నడుస్తున్న ఈ మహాక్రతువులో మీరు భాగస్వాములు కండి తిరుమల శ్రీవారి అనుగ్రహాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురంలో కొలువైన శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి మఠంలో స్వామివారి మూడు వందల నలభై ఎనిమిదవ ఆరాధన మహోత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు అత్యంత వైభవపేతంగా నిర్వహించారు చివరి రోజున స్వామివారి మూలు బృందావనానికి గోక్షీరం పెరుగు తేనె చక్కెర వివిధ ఫలరసాలతో పంచామృతాభిషేకం వైభవంగా జరిపారు వివిధ ఆభరణాలు సుగంధ భరిత పుష్పమాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి పూజలు చేశారు సాయంత్రం భక్తి గీతాలాపనల నడుమ స్వామికి పూజలు జరిపి ఏకహారతి ద్విహారతి నాగహారతి పంచహారతి కుంభహారతి నక్షత్ర హారతులు సమర్పించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లా సోమలదొడ్డి గ్రామంలో కొలువైన ఇస్కాన్ మందిరంలో నెలవైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శ్రావణ మాస ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు వేకుజామునే మంగళ ద్రవ్యాలతో స్వామిని అభిషేకించారు తర్వాత స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజాధికారులో పాల్గొని కలియుగ వైకుంఠనాథుడిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని నాగులకట్ట ఆలయంలో శ్రావణ మాస ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని శ్రీ సీతాలక్ష్మణ ఆంజనేయ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి వార్లకు పల్లకీ సేవను ఎంతో వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి వివిధ పుష్పమాలతో సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం భక్తుల శ్రీరామ నామస్మరణల నడుమ ఆలయ ప్రాకారంలో ఊరేగించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని శ్రీరామచంద్ర స్వామి వారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయం దివ్యంగా దర్శనమిచ్చింది విశేషమైన రోజు కావడంతో రామబంటుకు ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో అంజనీ సుత్తుని దర్శించుకుని అభయ ప్రదానం అందుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని మండలం కొత్త సోరవరం సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ పరదేశమ్మ అమ్మవారి ఆలయం దీపకాంతులతో దివ్యంగా ప్రకాశించింది ఆలయంలో అమ్మవారి మాలధారులు దీపారాధన కార్యక్రమాన్ని వైభవపేతంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి ఆలయాన్ని విద్యుత్ దీపాలతో సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయ ఆవరణలో గల వేప చెట్టుకు అమ్మవారి రూపాన్ని అలంకరించారు ఈశ్వరుడు వినాయకుడు శ్రీ పద్మం ఓం ఆకారాలను తీర్చిదిద్ది వాటిలో దీపాలను వెలిగించారు మాలాధారులు భజనలు చేసి అమ్మవారిని భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు అలాగే జిల్లాలోని కత్తిపూడి సమీపంలో గల సీతమ్మపేటలో వెలిసిన దుర్గా మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో శోభిల్లింది శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు కర్నూలు జిల్లా నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలోని ఉపాలయంలో కొలువు తీరిన వినాయకునికి సంకటహర చతుర్థి పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా హోమాలు జరిపారు ముందుగా ఆలయంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మూలమూర్తిని పట్టువస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో విశేషంగా అలంకరించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో గల గణపతి సన్నిధిలో సామూహిక హోమాలు చేశారు అనంతరం స్వామికి అభిషేకాలు జరిపి వివిధ రకాల పుష్పమాలతో అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు పార్వతీ తనయుడిని దర్శించుకుని సేవించారు అలాగే నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది సంకటహర చతుర్థిని పురస్కరించుకుని ఆలయంలో మహిళలు సామూహిక గణపతి వ్రతాన్ని శ్రద్ధాభక్తులతో నిర్వహించారు తర్వాత ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ లక్ష్మీ గణపతిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
నిర్మల్ జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం బాసరలో గల పురాతన శ్రీ పాపహరేశ్వరాలయంలో విశేష పూజలు నిర్వహించారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన గోదావరి నదీ జలాలతో మహాదేవుడిని అభిషేకించారు తర్వాత స్వామికి పెరుగన్నంతో చక్కగా అలంకరించి బిల్వార్చన హారతి పూజలను జరిపారు భక్తుల శివనామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మారుమోగింది ఈ పూజాధికల్లో భక్తులు పాల్గొని శివయ్యను సేవించి ప్రసాదాలను స్వీకరించారు కాణిపాకంలో స్వయంభోగ వెలిసిన శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామి వారి ఆలయం శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలతో శోభిల్లింది ఈ సందర్భంగా సిద్ధి బుద్ధి సమేత వినాయక స్వామి వారిని పరిమళ భరిత పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి గ్రామోత్సవాన్ని నిర్వహించారు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారు పురవీధుల్లో ఊరేగి భక్తులకు నయనానందకరంగా దర్శనమిచ్చారు భక్తులు శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామిని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు అందజేశారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ మురళీకృష్ణ మందిరం వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీకృష్ణ భగవానుకి అర్చకులు అష్టోత్తర శత ఘటాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ముందుగా స్వామిని సౌభాయమానంగా అలంకరించి వేదికపై కొలువు తెచ్చారు తర్వాత పంచామృతాలతో స్వామిని అభిషేకించి తులసిమాలతో అలంకరించారు హారతులు సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు శ్రీకృష్ణ స్వామిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపతులతో సేవించారు శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి అనుబంధ శ్రీ వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో రామాయణంలోని సుందరకాండపై ప్రవచన కార్యక్రమం జరిగింది బ్రహ్మశ్రీ శ్రీనివాస రామానుజదాసు ప్రవచిస్తూ రామాయణంలోని పలు అంశాలను భక్తులకు సవివరంగా వివరించారు వారిలోని ధర్మ సందేహాలను నివృత్తి చేశారు తిరుమల క్షేత్రంలో ఎన్నో దర్శనీయ స్థలాలు శ్రీవారి భక్తులను తన్మయలను చేస్తున్నాయి వాటిలో పాప వినాశన మార్గంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయం ప్రాచీన క్షేత్రంగా పేరుగాంచింది నిత్యం అభిషేకాలు అర్చనలతో అలరారే శ్రీ వేణుగోపాల స్వామిని తిరుమల యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు దర్శించి పునీతులవుతున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్న శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం ఇప్పుడు చూద్దాం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి ఉత్తర దిశలో సుమారు నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం నిలవై ఉంది తిరుమల నుంచి పాప వినాశనం వెళ్లే మార్గంలో ఈ ఆలయ ప్రాశస్యాన్ని తెలియజేస్తూ స్వాగత తోరణం భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది ఈ స్వాగత తోరణంపై శ్రీవారు హదిరాం బాబాజీతో పాచిగలాడిన దృశ్యం మనోహరంగా దర్శనమిస్తుంది స్వాగత తోరణానికి ఇరువైపులా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వేణుగోపాల స్వామి వారి విగ్రహాలు భక్తుల మదిని పులకింపచేస్తున్నాయి శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ పాలనా పరిధిలో ఉండగా పూజాధికారు హదిరాంజీ మఠం ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి ఆలయ గాలిగోపురంపై నలుదిక్కుల శ్రీ లక్ష్మీ వరాహస్వామి కాళీయమర్ధన శ్రీకృష్ణస్వామి గోవర్ధన గిరిధారి కుచేల శ్రీకృష్ణులు వసుదేవ బాలకృష్ణులు యశోదా కృష్ణులు కంస సంహారం తదితర కృష్ణలీలా శిల్పాలు భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి ఇక గర్భాలయంలో శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి వారు చిరు మందహాసంతో అపార కరుణా కటాక్షాలను తనను సేవించిన వారిపై కురిపిస్తూ అమృత ధారిగా నిలవై పూజలందుకుంటున్నారు స్వామివారి ఎదురుగా గరుడాళ్వార్ల సన్నిధి ఉంది ఎంతో ప్రాచీనమైన ఈ ఆలయాన్ని రెండు వేల ఎనిమిది నవంబర్లో పునరుద్ధరించారు నిత్య పూజలతో శోభిల్లే శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ధామంలో స్వామివారికి ప్రతిరోజు జలాభిషేకం అలంకరణ ధూపదీప నివేదనలు భక్తిరస భరితంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇక శ్రావణ మాసంలో గోకులాష్టమి రోజు వేణుగోపాల స్వామివారి దివ్య మంగళమూర్తికి జరిగే పంచామృతాభిషేకం విశేష పుష్పాలంకరణ చూసి తీరాల్సిందే ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు వేణుగోపాల స్వామి వారి ఆలయాన్ని తెరిచి ఉంచుతారు ఆలయానికి ముందు భాగంలో కొలువైన ఆంజనేయ స్వామివారిని భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు తిరుమల యాత్రకు వచ్చిన భక్తులు శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారిని దర్శించి పునీతులవుతున్నారు ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం రాత్రి హిందుస్థానీ భజన సంకీర్తనం వీణడువిందుగా సాగింది న్యూఢిల్లీకి చెందిన విధి శర్మ బృందం ప్రదర్శించిన భక్తి సంగీత కార్యక్రమం శ్రీవారి భక్తులను పరవశలను చేసింది
शिंगे नाद बजायो नंद दुआरे एक जोगी आयो शिंगे नाद बजायो सीस जटा ससी बदन सुहावे सीस जटा ससी बदन सुहावे हैदरबाद रवींद्र भारती वेदिक पै गुरकृप संगीत नृत्या निकेतन आध्र्य में जगह कूचिपुड़ी नृत्य मनोहर सागे कुमारी शुभन्वित प्रदर्शन चकटे नृत्य रूपक भाग्यनगर वास अलरी इक तिमल में श्रीवारी दर्शन वातावरण तदितर विशेष तिमल सामचारक इप्ट वरकू सुम अरवे नाग वेल मंद भक्त श्रीवारी दर्शन चुस्क साधारण सर्वदर्शन भक्त पदहार कंपार्टेंट वेचि उ सर्वदर्शन टोकन गल भक्त निर्णी समय में दर्शन पूर्त श्रीवारी मेट्ट मार्ग में उदय आर गंटल नीचे सायंत्र आर गंटल वरकू भक्त अमतिस्टू तिमल वातावरण गरीष उष्णग्रता इरवेग्री सेल्यस् कनिष्ठ उष्णग्रता इरवेग्री सेल्यस् नमोदी आध्यात्मिक विशेष तो समाप्त तिगे रेप उदय तुम गंटल को प्रसार आध्यात्मिक विशेष ओम नमो वेंकटेशाय